Halo, nama gue Kelvin Jeremy. Uh, gue singer songwriter. Uh, terus gue punya dua album. Yang pertama di tahun 2010, judulnya selamanya. Itu ada hit single dua cinta satu hati. Maaf, memang itu tak biasa. Dan album kedua di tahun 2012. Uh, judul singlenya yang pertama berdua, terindah. Terus uh, sepak. Terus gue single terbarunya kemarin di tahun 2014, judulnya ada untukmu. Dan di tahun 2016 nanti gue bakal keluar album terbaru. Dan sekarang ini sedang mengerjakan album kolaborasi dengan judul albumnya The Freaks yang diproduksi oleh Agnes Monica terus di dalamnya itu ada Liando, Rasha, Nikita Willy, dan gue sendiri Calvin Jeremy uh, so far itu Oke, okay. nah uh, itu kan tadi kan uh, cerita singkat soal ka- awal karirnya Jeremy sampai sekarang. Iya. Yeah. Nah kalau awal kisah pertemuan Jeremy dengan era dengan musik itu sendiri oh, dengan musik. Oke. Di awalnya di tahun 2013 waktu itu uh, gue ngefans banget sama seorang musisi. Kalau ngefans sih udah dari tahun 2010 ya. Mm-hmm. Namanya Walter Hamel. Dia adalah penyanyi jazz asal Belanda. Dan itu lagu-lagunya dia di albumnya dia. menginspirasi gue untuk membuat sebuah album di tahun 2012 dengan title Calvin Jeremy hmm. dan waktu gue ngefans banget sama dia di tahun 2012 gue suka nge-tweet gitu oh, I'm, a, I'm a big fan from Indonesia uh, please come to Jakarta to have a concert suatu hari dia bales tweetnya terus gue langsung uh, bilang ke manajer gue uh, waktu itu belum manajer sih karena gue masih sekolah S2 dia terus gue bilang wah gue suka banget sama satu penyanyi dari Belanda namanya Walter Hamel dia balas tweet gue singkat cerita kalau gue bisa connect gue sama Walter Hamel dan di tahun 2013 gue bisa kolaborasi sama dia di Java Jazz terus juga bikin konser di Erasmus Size dan di 2014 kita bikin konser lagi di Jakarta beberapa titik di Jakarta si Walter Hamel dan bandnya terus salah satunya di Erasmus Size dan muncullah ide gimana ya kalau misalnya Calvin Jeremy kayak seru membuat satu video klip dengan nuansa Belanda karena secara sudut pandang historis juga Calvin Jeremy memiliki kedekatan uh, Indonesia memiliki kedekatan dengan Belanda gitu dan Calvin Jeremy menjadi uh, satu proyek melalui video klip ada untuk oh, oke okay. nah kalau untuk uh, proses pembuatan video klip itu sendiri waktu di Belanda ada nggak sih uh, kendala-kendala yang ditemui gitu kendala ya kendalanya <laughs> banyak sampai datang ke sana di Belanda waktunya kan udah beda terus udaranya beda di terus uh, orang-orangnya juga wah orang asing semua gitu untungnya kita punya teman sih di sana dan temannya teman kita itu membantu proses syuting kita dari awal sampai kita balik uh, terus serunya karena ada banyak tantangan gitu gimana kayak dari dari uh, berkendaranya terus gimana kita bisa manage makannya di mana uh, karena tahunya cuma fast food aja terus gimana caranya bisa bikin video klip tapi di negeri orang ter- takutnya kita salah-salah dimarahin atau gimana terus kita harus kerja dari pagi sampai tengah malam gitu karena ngejar nah, lokasi yang berbeda-beda kan kita harus cover 5 kotak paling enggak jadi dalam 4 menit video clip harus ada 5 kota di Belanda yang jaraknya jauh-jauh kita harus travel dari sana ke sini capek segala macam tapi ya semua itu dijalani dengan semua oh, oke okay. deh nah uh, kalau Uh, itu kan tadi kan sejarahnya sampai uh, terjadi proses pembuatan video klip itu sendiri. Nah yeah. kalau hari ini bisa diceritain nggak sih nah, sampai uh, Calvin juga memakai baju Erasmus itu yeah, sendiri? Jadi serunya nih nggak cuma oh uh, abis bikin video klip terus oh ya sudah gitu tidak ada kerjasama lagi. Tapi apapun bentuk kerjasamanya nggak cuma musik aja tapi Calvin Jeremy selalu berusaha berpartisipasi. Salah satunya di perayaan 45 tahun Erasmus Size di Indonesia nih, gue udah pakai bajunya nih orange nih. Dan luar biasanya tadi juga nggak uh, bukan satu perayaan yang uh, wah mewah atau seperti apa, tapi dirayakannya dengan cara yang unik karena di kota tua ini tadi kita ada flash mob uh, dan akhirnya orangnya langsung wah ngumpul ada apa nih ada apa dan di terakhir flash mob kita langsung pakai baju orange semua yang mana identik dengan Belanda dan Indonesia terpilih tahun. Nah, jadi orang wah ternyata Uh, Belanda itu, artis orang-orang yang datang sekarang ini punya pandangan bahwa oh, mereka mereka orang-orang Belanda yang hadir di Jakarta ini memiliki uh, keinginan untuk berkontribusi lebih buat uh, masyarakat di Jakarta ini. Oke okay deh. Nah, kalau Calvin sendiri kan tergabung dalam grup The Freaks ini. Hmm. Nah, 
uh, ada nggak sih mungkin uh, perasaan pengen ngajak mereka untuk berkolaborasi sama Erasmus gitu untuk proyek-proyek kalian kedepannya gitu mungkin? Iya, hmm, menarik ya. <laughs> kalau gue boleh jujur karena pada saat kita bekerja sama sama orang itu kalau gue pribadi itu harus dari hati. Pada saat kita memang, oh gue ngerasa ada chemistry nih sama mereka gitu. itu bisa dijalanin. Cuman kalaupun gue mau mengajak teman-teman itu, gue harus identifikasi lagi sih mereka memiliki ke, ke inginan nggak seperti gue, memiliki dedikasi nggak seperti gue. Jangan sampai pada saat satu pihak sudah bekerja sama nggak tahunya mereka tidak memiliki dedikasi dan integritas seperti yang diharapkan kedua belah pihak itu artinya kerjasamanya kan jadi nggak berjalan. Jadi mungkin kalau misalnya kedepannya ada yang bisa diajak kerjasama, ayo. Tapi kalau misalnya memang sebatas bekerja di The Fix ini ya di jalan di sana. <laughs> Oke deh. Nah uh, dari Calvin sendiri ada nggak sih harapan khusus buat uh, Erasmus kedepannya dan buat karir kamu kedepannya? Um, buat Erasmus kedepannya seperti di tahun lalu, di tahun ini juga mereka sempat banyak ngobrol dengan uh, gubernur Jakarta ini untuk merekapin realisasi kota tua. Dan itu juga yang ada di kepala gue sih, maksudnya kita kan punya peninggalan sejarah nih, kota tua yang mana valuable sekali. Kenapa nggak dijadikan satu tempat tujuan kita berwisata di satu weekend? Gitu. Nah, mereka punya punya misi untuk memperbaharui ya kota tua ini untuk menjadi lebih modern dan menjadi objek wisata yang utama lah, nggak cuma shopping atau mall aja. Gitu. Dan, uh, harapannya sih itu bisa terrealisasi. Karena dari situ kita bisa melihat kepedulian Erasmus Heist untuk berkontribusi buat kota Jakarta ini. Bagaimana mereka juga pastinya nanti akan berkontribusi juga mengatasi uh, kemacetan, ke, uh, terus juga mencegah banjir di Jakarta. Karena melihat kota Jakarta ini yang semakin lama, semakin rendah, uh, apa namanya, dibanding air laut itu semakin rendah. Jadi mereka juga punya rencana untuk untuk uh, mengatasi itu semua. Gitu. Jadi harapan gue sih. Erasmus dan Jakarta benar-benar bisa berkolaborasi secara mutual, saling simbiosis mutualisme untuk membuat sesuatu yang uh, lebih baik untuk Jakarta yang lebih baik. Dan karena gue warga Jakarta dan gue sangat support uh, kedua belah pihak baik gubernur Jakarta dan juga Erasmus Heist, gue siap dilibatkan untuk kegiatan apapun itu, pertama di bidang musik. Kalau untuk karir kedepannya kan? karir ke depannya hmm, harapan karir karir ke depannya harapannya melalui album ketiga gue ini gue juga bisa lebih uh, mengenalkan musik Alvin Jeremy ke para pendengar semua di sana nggak cuma penikmat musik aja tapi yang mereka yang nonton sinetron juga akhirnya bisa dengar oh ternyata musik Alvin Jeremy seperti ini ya enak ya jadi mereka juga bisa menikmati dan juga uh, sebagai solois Alvin Jeremy bisa meraih puncak sukses Amin nah uh, uh, sama terakhir, terakhir nyanyiin lirik uh, lirik lagunya sama uh, mungkin promosi sosial sosial medianya oke okay. gue menyanyikan lagu ref ada untukmu buat yang nonton terus lah penasaran kayak gimana video klipnya di Belanda kayak gimana sih lagunya bisa langsung search di YouTube tapi sebelumnya gue menyanyikan sepotong ada untuk buat kalian jatuh hati padamu selalu ku kan selalu arah dulu apa 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 parira parira halo gue Calvin Jeremy jangan lupa follow gue di Twitter gue at Calvin Jeremy di Instagram juga boleh at Calvin Jeremy dan juga kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang Calvin Jeremy bisa langsung akses di www.calvinjeremy.com Terus juga buat yang lagi nonton, kalau misalnya penasaran musik Calvin Jeremy seperti apa, langsung aja dibeli di iTunes. Jangan beli yang bajakan, support local musicians, dan enjoy! See you! Bye-bye!